வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வில்லேஜ் டூர் நாம் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலைக்கு தாங்க நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் நாம் இப்போது சேலத்திலேருந்து கொல்லிமலைக்கு வரணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தோரு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வரணும் அதே போல் நாமக்கல்லேருந்து கொல்லிமலைக்கு வரணும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி கொல்லிமலைக்கு வரணும் இப்போ நாம் காரவள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு வந்துட்டோம் அதாவது கொல்லிமலை அடிவாரத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இந்த கொல்லிமலை அடிவாரத்திலிருந்து அதாவது மேல் நோக்கி நம்ம போகணும் எழில்மிகு கொல்லிமலை உண்மை இனிதே வரவேற்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு போர்டை பார்க்கலாம் அதாவது சேந்தமங்கலத்திலேருந்து ஒரு வழியும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழியும் இப்படி நேராக வரக்கூடிய வழி காலப்பநாயக்கன்பட்டியிலேருந்து ஒரு வழியும் வருது இந்த காரவள்ளிக்கு இந்த காரவள்ளி அப்படிங்கிற இடம் தான் கொல்லிமலையினுடைய அடிவாரம் இந்த கொல்லிமலையினுடைய அடிவாரத்திலிருந்து நம்ம மேல் நோக்கி நாம் மேலே மலை மேலே நம்ம இப்போ ஏறலாம் இப்போது மலை மேலே நம்ம ஏறும் பொழுது மொத்தம் எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவுகள் இருக்குது அந்த எழுபது கொண்டை ஊசி வளைகளையும் வளைவுகளையும் நம்ம தாண்டினா தான் சோளக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் வரும் ஊட்டி கொடைக்கானல் மற்ற இடங்களை நாம் சென்று பார்க்கறத காட்டிலும் அதாவது செலவு மிக குறைவாக இருக்கும் இந்த கொல்லிமலையை நம்ம சுற்றி பார்க்கும் பொழுது இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே அருகாமையிலே ஒரு ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குது இப்போ வலது பக்கத்தில் ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று வரும் அந்த செக் போஸ்ட்லாம் தாண்டி தான் நம்ம போகணும் மேலே போகும் பொழுது இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று இருக்குது இந்த செக் போஸ்ட்டை தாண்டி தான் நம்ம இப்போ மேலே மலை மேலே நம்ம இப்போ ஏற போகிறோம் கிட்டத்தட்ட எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவுகள் இருக்குது இது ரொம்ப சுத்தமாகவும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப கம்பீர தோற்றத்தோடும் இந்த மலை வந்து காட்சி அளிக்குது ஊட்டி கொடைக்கானல் மற்ற இடங்கள்லாம் மற்ற இடங்களை காட்டிலும் இது வந்து நல்லா சுத்தமாக இருக்குது அதிகமான பயணிகள் யாரும் அதிகமாக வராதனால இந்த இடம் மிக அழகாக இருக்குது பைக்கில் வந்து அது ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு அனுபவம் நல்லாயிருக்கு இந்த கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரே சில்லுன்னு இருக்குது ஒரு மாட்ரேட் கிளைமேட் தான் பெருசாக அங்கே ரொம்ப சில்லுன்னுலாம் இருக்காது அதே நேரத்தில் சில்னஸ் குறைவாகவும் இருக்காது ஒரு அருமையான ஒரு கிளைமேட் அப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் நாம் இப்போது முதல் கொண்டை ஊசி வளைவுக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போ மொத்தம் எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவுகள் இருக்குது இந்த எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவில் முதலாவது கொண்டை ஊசி வளைவுக்கு நம்ம இப்போ இருக்கோம் இப்போ இந்த எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவுகளையும் தாண்டி போனால் தான் சோளக்காடுங்கிற ஒரு ஊர் வரும் வாங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ நாம் முப்பத்தி நான்காவது கொண்டை ஊசி வளைவு வந்திருக்கோம் மொத்தம் எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவுகள் இருக்குது அதில் நம்ம இப்போ முப்பத்தி நான்காவது கொண்டை ஊசி வளைவில் நம்ம இப்போ இருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு நிழல் கூடமும் கொஞ்சம் இடமும் இருக்குது பைக்கு காரில் இது வந்தோம்னா கொஞ்சம் நம்ம அந்த நிறுத்திட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் இந்த நிழல் கூடம் இருக்கிறதுனால ஏதாவது மழை ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா இங்கே வந்து நம்ம இங்கே ஒதுங்கிக்கலாம் அந்த நிழல் கூடத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நேரம் நாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம போகலாம் இப்போ மலையினுடைய பாதி தூரம் நம்ம வந்து மேலே ஏறி வந்துவிட்டோம் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம போகலாம் இங்கே மலை மேலேருந்து கீழே பார்க்கும் பொழுது அந்த இயற்கை காட்சிகள் ரொம்ப நல்லா தெரியுது அதை நம்ம பார்க்கலாம் மேலேருந்து கீழே பார்க்கும் பொழுது ஒரு அழகு அருமையாக இருக்குது இந்த ஒரு சில்னஸ் நல்ல ஒரு கிளைமேட் அருமையான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு சுத்தமான இடம் அனைத்தும் சேர்ந்தது இப்போது மலையில் நாம் முக்கால்வாசி தூரம் ஏறி வந்துட்டோம் இந்த முக்கால்வாசி தூரம் ஏறி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாட்சியம்மன் கோவில் ஒன்று இருக்குது இந்த நாட்சியம்மன் கோயிலில் சாமி கும்பிட்டுட்டு டயருக்கு நாலு வீலுக்கும் எலுமிச்சை மலை வச்சு நசுக்கிட்டு அதற்கப்புறம் வண்டி எடுத்துகிட்டு போவாங்க இது எதற்கு அப்படின்னா ஒரு பாதுகாப்பிற்காக ஒரு நம்பிக்கைக்காக இந்த எலுமிச்சை மலத்தை வச்சு நசுக்கிட்டு மேலே வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இப்போ நம்ம நாச்சியம்மன் கோயிலுக்கு வந்துவிட்டோம் கீழே பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இடம் இருக்குது ஒரு சமையல் கூடம் இருக்குது இங்கே சமையல் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு போகக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க பக்கத்திலே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சிற்றோடை ஒரு அருவி சிம்பிளாக ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு ஓடை வருது எப்பொழுதும் மழைக்காலத்தில் அது தண்ணி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த ஓடையில் காலை நினைக்கும் பொழுது அவ்வளோ சில்னஸ் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் இங்கே வந்தோம்னா இந்த ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம அனுபவிக்கலாம் இந்த நாச்சியம்மன் கோவிலுக்கு அருகாமையிலே இந்த ஓடை இருக்குது சாமியை கும்பிட்டுட்டு நம்ம மறுபடியும் கிளம்பலாம் வாங்க போகலாம் 
மொத்தம் எழுபது ஹேர்பின் பெண்டு மொத்தம் எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவில் நம்ம இப்போ எழுபதாவது கொண்டை ஊசி வளை வளைவுக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போ இந்த எழுபதாவது கொண்டை ஊசி வளைவு தாண்டும் போது எல்லா ஊர்களும் வரும் முதல்ல சோளக்காடுங்கிற ஒரு ஊர் வரும் வாங்க தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு வழியாக நம்ம எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவு தாண்டி நம்ம வந்துவிட்டோம் மேலே வரும் பொழுதே ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குங்க அருமையான கிளைமேட் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது இங்கே மேலே வரும் பொழுதே ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது வாங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ முதல்ல வரக்கூடிய ஊர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சோளக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் வருது நம்ம பார்க்கலாம் பக்கத்துலேயே ஒரு போர்டு இருக்குது பாருங்கள் சோளக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டோம் மேலே ஏறி முதல்ல வந்த வந்த உடனே சோளக்காடு அப்படிங்கிற ஊர் தான் முதல்ல வரும் இந்த சோளக்காடு தாண்டி தான் மற்ற ஊர்கள்லாம் பிரிஞ்சு போகும் வலது பக்கம் பார்த்தோம்னா ஒரு பணியார கடை இருக்குது இந்த பணியார கடை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாம் ஏற்கனவே சாப்பிட்ருக்கோம் முதல்ல பணியார கடை தான் நம்மளே வரவேற்குது வாங்க போயிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள் அடுத்து ஒரு போர்டு இருக்குது சோளக்காடுங்கிற ஒரு போர்டு இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கலாம் இடது பக்கம் பார்த்தோம்னா மளிகை கடை மளிகை ஜாமான்லாம் தேவையானவற்றை நம்ம வாங்கிக்கலாம் கடைகள்லாம் இருக்குது அப்படியே இடது பக்கம் ஒரு போர்டு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அறப்பளீஸ்வரர் கோயில் வாசலூர்பட்டி படகு இல்லம் செம்மேடு நேராக போனோம்னா இந்த வழிகளில் போகலாம் இந்த குழி வலுவை ஒத்த கடை போகிற வழி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அங்கே போகிற வழியில் நம்ம அறிவியும் எட்டுக்கையம்மன் கோவிலும் இருக்குது அந்த வழியாக போயிடலாம் பாருங்கள் பக்கத்துலேயே மளிகை கடைகள் இருக்குது மளிகை ஜாமான் தேவையானவற்றை வாங்கிக்கலாம் இங்கே நிறைய கடைகள் இருக்குது வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் தேவையானவற்றை நம்ம இங்கே வாங்கிக்கலாம் இப்போ நாம் சோளக்காடுங்கிற ஒரு ஊரில் இருக்கோம் இப்படி நேராக போகும்பொழுது செம்மையடு போகலாம் இப்போ இடது பக்கம் ஒரு வழி இருக்குது இப்போது நேராக போகும்பொழுது செம்மையடுங்கிற ஊருக்கு நம்ம போயிடலாம் இப்போது இடது பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு வழி இருக்குது அந்த வழியாக போகும்பொழுது நம்ம ரவி எட்டுக்கையம்மன் கோவில் இந்த இரண்டு இடத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வழியாக போகும்பொழுது இப்போ வாங்க நாம் நேராக செம்மையடுங்கிற ஊருக்கு போகலாம் அங்கே தான் நிறைய ரெசார்ட்ஸு எல்லாமே இருக்குது இங்கே நம்ம வழியில் பார்த்தோம்னா மளிகை கடைகள் இருக்குது தேவையான மளிகை ஜாமான்கள்லாம் வீட்டுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் பழங்குடியினர் சந்தை ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பழங்குடியினர் சந்தை இருக்குது இந்த சந்தையில் நம்ம தேவைப்பட்ட காய்கறிகள் மற்ற பல வகைகள் அனைத்தும் இங்கே கிடைக்கும் இந்த சந்தையில் நம்ம வாங்கிக்கலாம் இங்கே பழங்குடியினர்கள் மட்டுமே இங்கே கொண்டாந்து விற்கக்கூடிய இந்த இடம் இந்த பல வகைகள்லாம் விற்றுக்கிட்ருக்காங்க அங்கே தேவையானது நம்ம வாங்கிக்கலாம் இங்கே ரெசார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அறுநூறுரூவாயிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரைக்கும் ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் வாங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே போகலாம் நாம் செம்மையடு போகிற வழியில் இந்த மாதிரி இயற்கை காட்சிகளை ரசிச்சுக்கிட்டே நம்ம போகலாம் வாங்க நம்ம தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கலாம் இங்கே பக்கத்தில் வலது பக்கம் பார்த்தோம்னா கொல்லிமலை மூலிகை வனம் அப்படின்னு இருக்குது ஒரு பெரிய போர்டு இருக்குது இது ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டர் நம்ம தேவையான மூலிகை செடிகள்லாம் இங்கே வாங்கலாம் இப்போ சரியான பராமரிப்பு இல்லாமல் இங்கே இருக்குது அப்படியே நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா கீழ் சோளக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வரும் அதை தாண்டி தான் நம்ம மறுபடியும் செம்மேடு போகணும் வாங்க தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த இடத்துக்கு கீழ் சோளக்காடுன்னு பேர் கீழ் சோளக்காடை நம்ம தாண்டி வந்தோம்னா இங்கே ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்குது பல்வில் ஓரி அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட மேல்நிலை பள்ளி வாழவந்தி நாடு கொல்லிமலை இந்த ஸ்கூலை தாண்டி நம்ம தொடர்ந்து நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் போனோம்னா செம்மேடுங்கிற ஒரு ஊர் வரும் வாங்க நம்ம போகலாம் நம்ம செம்மேடு போகிற வழியில் இடது பக்கம் போனோம்னா அறப்பளீஸ்வரர் கோயில் பதினோரு கிலோமீட்டரில் இருக்குது நேராக போனோம்னா வாசலூர்பட்டி அதாவது செம்மேடு தாண்டி அந்த பக்கம் போகும்பொழுது வாசலூர்பட்டிங்கிற ஒரு ஊர் வரும் வாங்க தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் இங்கே பக்கத்தில் ரிசார்ட்லாம் நிறைய இருக்குது பக்கத்தில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா அறப்பளீஸ்வரர் ஆலயம் செல்லும் வழின்னு போட்டிருக்கு பதினோரு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த போர்டை பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு கிலோ பதினோரு கிலோமீட்டர் போகணும் இந்த வழியாக இது பதினோரு கிலோமீட்ரு இந்த வழியாக போனோம்னா நம்ம செம்மேடு போகலாம் வாங்க நம்ம தொடர்ந்து செம்மேடு போயிட்டே இருக்கலாம் தூரத்தில் ஒரு போர்டு தெரியுது செம்மேடு செம்மேடு வந்துட்டாங்க நம்ம இப்போ நம்ம தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கிறோம் பார்த்தோம்னா இடது பக்கம் ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குது இந்த கோவிலுக்கு பேர் கொல்லிமலை பாலமுருகன் திருக்கோவில் இது ஒரு முருகன் கோவில் இடது பக்கம் இருக்குது கோயிலை தற்போது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பாலமுருகன் திருக்கோயிலுக்கு பக்கத்துலேயே வலது பக்கம் 
ஒரு டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது இந்த டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் எதிர்த்த மாதிரியே ஒரு தீயணைப்பு மீட்பு நிலையம் ஒன்று இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நம்ம போய்கிட்டே இருக்கலாம் வாங்க ஒரு வழியாக நம்ம செம்மேடு வந்துட்டோங்க இப்போ பார்த்தோம்னா வலது பக்கம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று இருக்குது அந்த போர்டு உங்களுக்கு சரியாக தெரியுதா என்னன்னு தெரியல ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அரசு மருத்துவமனை ஒன்று இருக்குது இது ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே வல்வில் ஓரி சிலை ஒன்று இருக்குது குதிரை மேலே நிற்கிற மாதிரி வல்வில் ஓரி இங்கே நமக்கு சிலை இருக்குது வல்வில் ஓரிக்கு சிலைக்கு முன்னாடியே வல்வில் ஓரி அரங்கம் ஒன்று இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் வாசலூர் பட்டி படகு இல்லம் நேராக போனோம்னா வாசலூர் பட்டி படகு இல்லம் நம்ம போயிடலாம் அருங்க நாலு கிலோமீட்டர் படகு இல்லத்துக்கு தவறுவில் பூங்காவுக்கு அதே வழி தான் மூணு கிலோமீட்டரில் இருக்குது சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட் வந்து வலதுபுரம் கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே ஒரு ஒரு ஐம்பது மீட்டர் போன உடனே வலதுபுரத்தில் சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கு நம்ம போகலாம் பாருங்கள் இங்கே வலதுபுரத்தில் இந்த வலதுபுரத்தில் நம்ம கட் பண்ணி நம்ம போனோம்னா சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகணும் சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட்டுக்கு இந்த வழியாக தான் நம்ம போகணும் வாங்க தொடர்ந்து நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் வியூ பாயிண்ட் பார்க்குறதுக்கு போகலாம் சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட் போயிட்டு இருக்கோம் இது சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா சும்மா கொஞ்சம் தூரம் சில படிக்கட்டுகள் மட்டும் இருக்கு இந்த படிக்கட்டுல ஏறி போனோம்னா பக்கத்திலேயே இருக்கு இந்த காட்சி முனை பக்கத்திலே இருக்கு வாங்க போகலாம் மேலையெல்லாம் கூடாரம்லாம் அமைத்து நிழலா இருக்கு பரவாயில்ல இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம்னா மேல இருக்கக்கூடிய கூடாரம் இல்லை அப்படிதான் இருந்தது இப்ப கூடாரம் இருக்கு நிழலா இருக்கு நடந்து போறதுக்கு நிழலா இருக்கு இப்போ நம்ம சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்டில் இருக்கோம் இந்த சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கும்பொழுது பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மலை இருக்குது அந்த மலையினுடைய காட்சிகளை நம்ம ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரே சில்லுன்னு இருக்குது இந்த இடம் வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு கூலிங்காக இருக்குது பனி அதிகமாக இருக்கிறதுனால கீழே இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியல தெளிவாக தெரியல அவ்வளோதான் ஓரளவுக்கு தெரியுது இங்கே வந்து சில சில சில்லுன்னு அப்படியே ஒரு காற்று அடிக்குது பாருங்கள் ரொம்ப சில்னஸ் நல்லா இருக்குங்க நம்ம பார்க்கும் பொழுது பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மலை ஒன்று இருக்கு பக்கத்தில் காடுகள் இருக்கு அந்த பிளேஸுக்கு போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே ஆள் நடமாட்டம் இல்லை வழி இல்லை அதனால இந்த சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது கீழே இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து நல்லா தெரியும் ஆனால் இந்த டைம் சரியாக தெரியல ஏன்னா காலையில் நேரத்தில் நம்ம வந்துட்டோம் அதனால் பனி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க முடியல இப்போ நம்ம தாவர வயல் பூங்காவுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம சீக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட்லேருந்து நேராக வந்தோம்னா அப்படியே தாவரவியல் பூங்கா இருக்குது இந்த தாவரவியல் பூங்காவிலேருந்து தொடர்ந்து நம்ம மேலே போனோம்னா அங்கே படகு இல்லாமல் இருக்குது அந்த படகு இல்லத்துக்கு நம்ம அப்படியே போயிடலாம் இப்போ நம்ம தாவரவியல் பூங்காவுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த தாவரவியல் பூங்காவில் பெருசாக பார்க்குறதுக்கு எதுவும் இல்லைனாலும் குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கு உண்டான அந்த அனைத்து விதமான அந்த விளையாட்டு பொருட்களும் இருக்குது தூரி விளையாடுறது சர்க்கிள் வெட்டுறது இந்த மாதிரி விளையாட்டு பொருட்கள் அனைத்துமே இங்கே இருக்குது குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கு ஒரு அருமையான இடம் இந்த தாவரவியல் பூங்கா நம்ம தாவரவியல் பூங்கா பார்த்துட்டு அப்படியே நேராக அதே ரோட்லேயும் வந்தோம்னா படகு இல்லம் இருக்குது அந்த படகு இல்லம் நம்ம இப்போ போய் பார்க்கலாம் இந்த படகு இல்லம் பர் ஹெட்டுக்கு நாற்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க போட்டிங் போகிறதுக்கு வாங்க தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டே போகலாம் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டாக பத்து ரூபா வாங்குகிறாங்க முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு தான் போகணும் பத்து ரூபா பர் ஹெட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே நாற்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க போட்டிங் போகிறதுக்கு படகு இல்லம் நுழைவு வாயில் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டாக பர் ஹெட்டுக்கு பத்து ரூபா வாங்குகிறாங்க இந்த படகு இல்லத்தில் குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கு அனைத்து விதமான பொருட்களும் இங்கே இருக்குது குழந்தைகள் தூரி விளையாடுறதுக்கு சர்க்கிள் வெட்டுறதுக்கு பாருங்கள் சின்ன சின்ன தூரிகள் விளையாடுறதுக்கு படியில் மேலே ஏறி போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி அனைத்து விதமான விளையாட்டு பொருட்களும் இங்கே இருக்குது போட்டிங் போகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும் இங்கேருந்து பார்க்கும்போதே தெரியும் போட்டிங் போயிட்டு இருக்காங்க
நண்டா மீனா டேய் எங்களுக்கு ஒரு நண்டு குடுறா சாப்பிட்டு பாக்குறேன் டேய் ரொம்ப கோவக்காரனா இருப்பான் நான் டேய் மெதுவா குதிரா குதிச்சிட்டாண்டாப்பா என்ன வேகண்டா தம்பி உன்னுடைய பேரு என்ன ரிஷ்வந்த் சூப்பரா நீ பல்டி அடிச்சுடா தண்ணிக்குள்ள வெரி குட் கை கூட சூப்பர் ஏய் சில்லுன்னு இருக்கு கை வெரி குட் வெரி குட் உன் பேரு என்ன வெரி குட் வெரி குட் நல்லா இருக்குடா ஒரு வழியா படகுலத்துல இருந்து நம்ம இப்போ வெளியே வரோம் படகு இல்லத்தில் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பசங்க ரெண்டு பசங்க நல்லா குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதை நாம் பார்த்தோம் இப்போது கடைசியாக நம்ம இப்போ படகு இல்லத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வரோம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற இடம் ஒயர்லெஸ் வியூ பாயிண்ட் அதுக்கு வாசலூர் பட்டி ஹில்டேல் ஸ்கூல் அடுக்கம்பட்டி அப்புறம் சேலூர் இந்த போர்டுக்கு ஆப்போசிட்டே ஒரு ரோடு போகும் இந்த ரோடு வழியாக போனோம்னா நம்ம ஒயர்லெஸ் வியூ பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஒயர்லெஸ் வியூ பாயிண்ட் அப்படி என்ன சிறப்பு அப்படின்னு நான் பார்க்கும்பொழுது கொல்லிமலையில் இப்படி ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது வாங்க அப்போ நம்ம அதை பார்க்க போகலாம் இங்கேருந்து பார்க்கும்பொழுது காவிரி யாரும் தெரியும் இந்த கொல்லி ஹில்ஸில் பர்டிகுலராக இப்போ நம்ம நிற்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒயர்லெஸ் பாயிண்ட் இது யாருக்குமே தெரியாது இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கெலாம் இதெல்லாம் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பகுதியில் இருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது காவேரி யாரு தெரியும் இந்த பகுதியில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது எங்கிட்ட எனக்கு எனக்கு பின்னாடி தெரிகிறது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மிஸ்டு ஃபார்மாக இருக்கு இந்த மிஸ்டு ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா காவேரி யாரு இங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது காவேரி யாரு போகிற அந்த வழித்தடம் வந்து தெளிவாக தெரியும் அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு இதுதாங்க ஒயர்லெஸ் பாயிண்ட்டு இங்கிருந்து பார்த்தோம்னா காவேரி யாருனுடைய அந்த தண்ணீர் போகக்கூடிய அந்த இடம்லாம் தெரியும் ஆனால் இப்போ வந்து மிஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தெரியல இதுதான் ஒயர்லெஸ் பாயிண்ட் எட்டுக்கை அம்மன் கோவில் இந்த அம்மனுக்கு எட்டுக்கை இருக்கிறதுனால எட்டுக்கை அம்மன் என்ற பெயர் வந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அம்மன் பொம்மை போல சிறிய வடிவில் குழந்தை போல இருக்கிறதுனால கொல்லிப்பாவை என்ற பெயரும் இந்த அம்மனுக்கு இருக்குது குழந்தை இல்லா தம்பதியர் தங்கள் கோரிக்கையை எழுதி ஒரு செப்பு தகட்டில் எழுதி அந்த கோவில் மணியில் கட்டிட்டு வந்தால் தங்கள் கோரிக்கை நிறைவேறும் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை நம்ம அருவி இது சோழக்காட்டிலிருந்து அறப்பளீஸ்வரர் கோயில் போகிற வழியில் இந்த நம்ம அருவி இருக்குது இந்த அருவி கொஞ்சம் உயரமான அருவி தான் இதில் குளித்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இதில் நுழைவு கட்டணமாக இருபது ரூபாய் வாங்குகிறாங்க ரொம்ப தண்ணி ஜில்லுன்னு அருமையாக இருக்குது பெண்களுக்கு உடை மாற்றுவதற்கு தனியாக அறை இருக்குது இங்கே வந்து அனைவரும் குளிக்கலாம் இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நீர்வீழ்ச்சி நாம் இப்போ மாசில அருவிக்கு வந்திருக்கோம் இந்த மாசில அருவி எட்டுக்கை அம்மன் கோவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம இந்த அருவியில் குடும்பத்தோடு பாதுகாப்பாக குளிக்க முடியும் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் அனைவருமே இங்கே வந்து குளிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப மிக பாதுகாப்பான ஒரு அருவின்னு நம்ம சொல்லலாம் வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் இப்போ எங்கிருந்து வந்திருக்கீங்க நாங்கள் பரமத்தி வேலூர் நர்சேரியார் கிராமத்திலேருந்து வந்துடுவோம் உடம்புக்கு <laughs> 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 கொல்லிமலையில மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இடம் அறப்பளீஸ்வரர் திருக்கோவில் இங்கு வீட்டிற்குரிய இறைவன் சிவன் ஏர் உழும் பொழுது கலப்பையில அடிபட்டு சிவனுடைய ஒரு பகுதியில ரத்தம் கசிஞ்சு வந்தது ஊர் மக்கள் அனைவரும் பார்த்து 
இந்த சிவனை எடுத்து கொண்டாந்து வழிபட்டு பூஜை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சிவன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு சுவாமி இந்த கோவில் நடை திறக்கக்கூடிய நேரம் காலை ஏழு மணியிலிருந்து மதியம் ஒரு மணி வரை பிற்பகல் ரெண்டரையிலிருந்து இரவு ஏழு மணி வரைக்கும் இந்த நடை திறந்திருக்கும் கொல்லிமலையில் அறப்பளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு அருகில் ஆகாய கங்கை அருவி உள்ளது இந்த ஆகாய கங்கை அருவிக்கு மொத்தம் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தாறு படிக்கட்டுகள் இருக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தாறு படிக்கட்டுகள் கீழே இறங்கி தான் நம்ம இந்த அருவியை பார்க்க முடியும் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு அடி உயர்முடைய அந்த அருவியில் குளித்தால் செய்த பாவங்கள் நீங்கும் என்று நம்பப்படுகின்றது ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சியில் இறங்கி குளிக்க முடியாதவங்க அறப்பளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு அருகிலே உள்ள ஒரு சிறிய நீரோடை இருக்கு அந்த நீரோடையில் குழந்தைங்க பெரியவங்க வயசானவங்க ஆகியோர் வந்து இந்த நீரோடையில் வந்து குளிச்சுக்கலாம் நாம் இப்போ மாசி பெரியசாமி கோவிலுக்கு போகிறோம் சோழக்காட்டிலிருந்து சுமார் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வந்தோம்னா நத்துக்குளிப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த நத்துக்குளிப்பட்டியிலிருந்து நம்ம மாசி பெரியசாமி கோவிலுக்கு கால்நடையாக நடந்து போகலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் நடந்து தான் நம்ம சாமியை தரிசிக்க போகணும் வாங்க நம்ம நடந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் நத்துக்குளிப்பட்டியிலேருந்து நாம் தொடர்ந்து நடந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த நத்துக்குளிப்பட்டியிலேருந்து நடந்து போகும் பொழுது ஒரு ஒத்தையடி பாதையாக தான் இருக்குது இந்த ஒத்தையடி பாதையில் பாதைகள் தெளிவாக இல்லாமல் கல் மண் இப்படி தான் தொடர்ந்து நடந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் சரியான பாதைகளில் இங்கே படிக்கட்டுகள்லாம் இல்லை அதனால் நாம் கொஞ்சம் கவனமாக நடந்து போகணும் பெரியசாமி கோயிலுக்கு செல்லும் வழியில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான படிக்கட்டுகள் இல்லை ஆகவே கரடு முரடான ஒரு ஒத்தையடி பாதையில் தான் நடக்க வேண்டியிருக்கிறது மக்கள் எல்லோரும் இதன் வழியாக சென்று மக்கள் யாவரும் இதன் வழியாக சென்று ஆண்டவனை தரிசிக்கின்றார்கள் இது வெறும் ஒத்தையடி பாதையாகத்தான் இருக்கின்றது இதில் படிக்கட்டுகளோ சரியான சாலை வசதியோ கிடையாது இரண்டு பக்கமும் செடி குடிகள் புதர்ச்செடிகள் ஆகியவை ஆங்காங்கே இருக்கின்றது இதன் வழியாக மக்கள் அனைவரும் சென்று சாமியை தரிசனம் செய்கின்றார்கள் வணக்கம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திங்க வணக்கம் வணக்கம் நீங்க இப்ப எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க நாங்க அப்படியா நாமக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து வந்திருக்கோம் சரி எதற்காக இங்க வந்திருக்கீங்க நாங்க சாமி கும்பலாம் வந்திருக்கிறோம் கிடாவிட்டி சாப்பிடலாம் இங்க என்ன சாமி இருக்குது என்ன விசேஷம் வந்து மாசி பெரிய சாமி வந்து இருக்குங்க அப்புறம் சாமி மேல மலையில இருக்குங்க அங்கதான் நாங்க கும்பலான்ட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்திருக்கீங்களா ஆமாங்க நாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் புள்ளைங்க வந்திருக்கீங்க மேல போயிட்டாங்க ஓ அவங்க முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே நல்லது இப்போ இதுல கொல்லிமலையில உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் எது கொல்லிமலையில பிடித்த இடம் கிடாவிட்டி சாப்பிடுறேன் அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் பிடிக்கும் மேல பெரிய சாமி கோயில் பிடிக்கும் ஓகே இங்க வந்த என்ன விரும்பி வாங்குவீங்க நீங்க இங்க விரும்பி மேக்சிமம் பலாப்பழம் வாங்குவாங்க சரி மிளகு ஓகே அன்னாசி பழம் மளிகை பொருட்கள் எல்லாம் அதிகம் வாங்குவாங்க நாம ஒரு வழியா மாசி பெரியசாமி கோவிலுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்கு சாமியை தரிசனம் பண்ணலாம் வாங்க நாம் போய் சாமியை தரிசனம் செய்யலாம் ஒரு வழியாக நாம் மாசி பெரியசாமி கோவிலுக்கு வந்துட்டோம் மாசி பெரியசாமி கோவிலுக்கு முன்னாடி மணிகளும் வேண்டுதலுக்குண்டான சீட்டுகளும் கட்டப்பட்டிருக்கு கோவிலுக்கு எதிர்த்த மாதிரியே ஒரு சாமியினுடைய வாகனமான குதிரை இருக்குது அதுக்கு பக்கத்திலேயே கொடிமரம் காணப்படுது இந்த மாசி பெரியசாமி கோவிலுடைய கருவறைக்கு எதிர்த்த மாதிரியே ஒரு பெரிய கொடிமரம் ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேண்டுதல்கள் இருக்கும் சாமி கோயிலுக்கு உள்ளுக்குள்ளே நுழையும் போதே 
ஒரு திகில் அனுபவமாக இருக்கும் ஆனால் அந்தளவுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை வந்து சாமி கோயிலுக்கு வந்தோடனே ஒரு ஒரு உணர்வு ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்குது பாருங்கள் அந்த உணர்வு வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது இந்த மாதிரி மலை கோவிலில் இருக்கக்கூடிய சாமிகளுக்கு மிக சக்தி அதிகம் நம்ம என்ன வேண்டுறோமோ அதை நினச்சிக்கிட்டு வந்து சீட்டில் கட்டி வச்சிட்டோம்னா அந்த வேண்டுதல் ஒரு வருடத்திற்குள்ள நிறைவேறும் அப்படிங்கிறது இங்கே ஐதீகம் நம்பிக்கை சாமியினுடைய கருவறை பார்த்தோம்னா ஒரு வகை பொருட்களால் மேலே கூரை வந்து வேயப்பட்டிருக்குது இங்கே ஆடி மாதத்தில் தான் அதிக அளவு கூட்டங்கள் வரும் அந்தளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் ஆயிரம் லட்சம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இங்கே வந்து வழிபடுறாங்க இந்த சாமியை பார்க்குறதுக்கு சின்ன கோயிலாக தான் இருக்கும் ஆனால் மக்களினுடைய கூட்டம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் இந்த கோவிலுக்கு ஆடி மாதம் அதிக அளவு பக்தர்கள் கூட்டம் வரும் ஏன்னா அந்த மாதம்தான் வல்வில் ஓரி திருவிழா நடக்கும் அப்போது மக்கள் கூட்டம் அதிக அளவு இந்த கோவிலுக்கு வருவாங்க தங்களுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேறிச்சுன்னா மணி வாங்கி வைப்பாங்க தட்டு வாங்கி வைப்பாங்க இந்த கோவிலுக்கு கெடா வெட்டுவாங்க இந்த மாதிரி அதிகமான விசேஷ நிகழ்ச்சிகள் இங்கே நடைபெறும் தான் மனசில் ஏதாவது ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு வேலில் கோழியை வந்து குத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கே இருக்குது மாசி பெரியன சாமியினுடைய வாகனமான குதிரை வாகனம் இங்கே இருக்குது அதுக்கு பக்கத்திலே ஒரு சாமி இருக்குது இது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மாசி பெரியன சாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டோம் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்குது வாங்க நம்ம கீழே இறங்கி போகலாம் <laughs> 